ফলে আমার বন্ধুগণ দাওয়াতের মধ্যে একটা ধূম্রজাল তৈরি করা হয়েছে বিভিন্ন দিকে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হেদায়তের মূল যে রাস্তা রয়েছে এই রাস্তা থেকে মন ঘোড়া পথের দিকে বিভিন্ন দিকে আজকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সুই আকিদার বাইরেও আজকে বিভিন্ন দিক থেকে বদবস্ত বিভিন্ন দিক থেকে বিতাড়িত হয়ে যাচ্ছে সুই আকিদার নাম দিয়ে আমাদের সমাজের মধ্যে এখন শেখ পূজা পর্যন্ত চালু করা হয়েছে আমরা যারা মাঝাবের পূজা ইমামদের পূজা এগুলোকে আমরা যারা পরিহার করে আমরা সহি ইসলামের কাছে আসলাম নবী সাল্লাহ সুন্নার কাছে আসলাম কোরআন এবং হাদিসের কাছে আসলাম মাঝাবি চিন্তাধারাকে আমরা গ্রহণ করলাম না এই জন্য যে এর মধ্যে সংকীর্ণতা আছে আপনারা যারা এই কাজটা গ্রহণ করেন নাই নবী সাল্লাহ সাল্লাম সুন্নার কাছে আসলেন হেদায়তের জন্য যাতে করে সুন্নার মাধ্যমে হেদায়ত লাভ করতে পারেন আপনারা এই লোকগুলো এখন এদের মধ্যে এখন এক দল বেরিয়ে যাচ্ছে যারা শেখ পূজা শুরু করে দিয়েছে এখন শেখদের পূজা শুরু করে দিয়েছে বলে অমুক শেখ কি বলেছেন অমুক শেখের মানে বক্তব্য কি আমাকে এক ভাই টেলিফোন করলেন বলে শেখুল্লাহ ভাই এক ভাই একটা মাসালা বলতেছেন তিনি বলতেছেন যে দুইজন শেখ বলেছেন এই মাসালা হচ্ছে এই তিনি এই দুইজন শেখের মাসালা গ্রহণ করেছেন আর কারো মাসালা তিনি গ্রহণ করবেন না আমার বন্ধুগণ আপনার কৃষির ভিত্তিতে আমরা এই কাজে যাচ্ছি কি কারণে আমরা এদিকে যাচ্ছি আমাদের ভিত্তি হতে হবে দলিল আমাদের নির্ভর হতে হবে দলিলের উপর তারা তুফিকুম আমরা ইন এলান তাদের লুমা ইনতামাসুম বিহিমা কিতাব আল্লাহি ও সুন্নাথি রাসুল সাল্লাহ ওলিম সাল্লাম আমাদের কাছে দুটি জিনিস রেখে গেছেন আল্লাহর কিতাব এবং রাসুল সাল্লাহ সুন্না আমাদের কাছে দলিল থাকার পরে আমরা কেন নিজেদেরকে নিয়ে যাব এই এই কাজের দিকে ফলে এই শেখ বুঝার কারণে আমি অল্প কিছুদিন আগে একটা প্রোগ্রামে সিলেটে গিয়েছিলাম সিলেটে যাওয়ার পর এক ভাই আমার কাছে আসলেন এসে শেখ বলেই কান্না দিয়ে কান্না শুরু করলেন আমি বললাম থামুন আমি যতই তাকে বলি থামুন কি হয়েছে থামুন ততই কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেছে লোকটি কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেছে অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করার পর আমি বললাম যে ভাই আপনার কি হয়েছে কি সমস্যা বলে যে শেখ আমার ফ্যামিলি ধ্বংস করে দিয়েছে আরে কি ফ্যামিলি ধ্বংস করে দিয়েছে আমার ফ্যামিলি ধ্বংস করে দিয়েছে তার মাঝে এবং তার স্ত্রীর মাঝে তার সন্তানদের মাঝে বিভেদ তৈরি করে দিয়েছে কোন এক শেখ তার একটা ফতুয়া দিয়ে ফতুয়ার মাধ্যমে তার বিভ্রান্ত ফতুয়ার মাধ্যমে এখন তার স্ত্রী হচ্ছে ওই শেখের পূজারি ওই শেখের পূজারি ওই শেখ যে ফতুয়া দিয়েছে এই ফতুয়াই মানবে প্রয়োজনে এই সংসার হারাম সংসার হয়ে যাবে তারপরে এই সংসারে সংসার করবে না বুঝতে পেরেছেন আমার বন্ধুগণ এটা দাওয়াতের দাওয়াতি মিশনের সাথে ইসলামের চিন্তাধারার সাথে এই ধরনের অবস্থা কোনোভাবেই মানায় না কোনোভাবেই আসতে পারে না আপনারা প্রত্যেকটা জিনিসকে যখন বিচার করবেন সাইফুল্লার দিকে তাকিয়ে নয় অমুকের দিকে তাকিয়ে নয় তুমুকের দিকে তাকিয়ে নয় ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে নয় আপনি কোরআন এবং হাদিসের দিকে তাকিয়ে প্রত্যেকটা জিনিসকে বিবেচনা করবেন দলিলের ভিত্তিতে বিবেচনা করবেন কোনো ব্যক্তির কারণে আপনি কোনো ইসলামের কারণ ব্যক্তির কারণে শুধুমাত্র ইসলামের অনুসারী হবেন ব্যক্তির কারণে আপনি মানে তার বক্তব্যকে গ্রহণ করবেন এমনটি করবেন না এই জন্য আমি আপনাদেরকে বলবো আপনারা যারা আছেন আমার বন্ধুগণ সবাই কিন্তু খেয়াল রাখবেন এখানে ব্যক্তির গুরুত্ব নেই ব্যক্তির গুরুত্ব কোরআন এবং হাদিসের কারণে ব্যক্তির গুরুত্ব হচ্ছেন দাওয়াত ইল্লাহর কারণে তিনি যদি সত্যিকার আল্লাহ হরবুল আলমিনের দিকে আপনার দাওয়াতে কাজ করে থাকেন অবশ্যই দা ইল্লাহ হওয়ার কারণে তার মর্যাদা অবশ্যই আমাদের কাছে রয়েছে তার সম্মান আমাদের কাছে রয়েছে অবশ্যই তিনি আমাদের সম্মানের পাত্র তিনি আমাদের কাছে শেখ তিনি আমাদের কাছে সম্মানিত ব্যক্তি তিনি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি কিন্তু যদি তার দাওয়াতটা দাওয়াত ইল্লাহ না হয় তাকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত না হয় তাকে তার দাওয়াতটা যদি তার ব্যক্তিগত খাহিসের দিকে হয় ব্যক্তিগত বক্তব্যের দিকে হয় ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যের দিকে হয় অথবা অন্য কোনো শেখের পূজা করার জন্য হয় আপনার হয়তো বলবেন শেখ আপনি পূজা শব্দটা ব্যবহার করতেছেন বারবার শব্দটা শুনতে যদিও খারাপ হয় কিন্তু একেবারেই পূজার পূজার চেয়েও দুরবস্থা অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে পূজার চেয়েও দুরবস্থা আমি আপনাদেরকে বুঝাতে পারতেছি না এমন কোনো শব্দ নেই যে শব্দ দিয়ে আমি এর তাবির করতে পারি এটাকে স্পেস করতে পারি এটাকে আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরতে পারি মানে এমন অবস্থা হয়ে গেছে 